இஸ்லாமியர்கள் ஏன் தாய்மொழியில் பெயர் வைப்பது கிடையாது வரக்கூடிய பெரும்பாலான கேள்விகள் திறமது அன்பர்களுடைய உள்ளத்தில் இயற்கையிலே உதிக்கக்கூடிய கேள்விகள் தான் இதெல்லாம் விளக்குவதற்கு ஒரு சரியான நேரம் கிடைக்குது இன்னைக்கு பேர் வைக்கிறதுல இஸ்லாமியர்கள் வந்து தாய்மொழியில் எதுக்கு பேர் வைக்கிறது கிடையாது நீங்கள் இஸ்லாத்தினுடைய சட்டத்திட்டத்தை எடுத்து பார்த்தா எங்கேயுமே நீங்க உங்களுடைய தாய்மொழியில பேரை வைக்காதீங்க என்று ஒரு சட்டமும் எங்களுக்கு சொல்லப்படலை எங்களுக்கு ஒரு சட்டம் சொல்லப்பட்டுச்சுன்னா நாங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் நாங்க அதுக்குரிய ஒரு பெயரை வச்சிடலாம் எங்களுக்கு அப்படி ஒரு சட்டங்கள் சொல்லப்படாததுனால ஒரு முஸ்லீம் அவர் எந்த விதத்திலையும் பெயர் வைத்துக் கொள்ளலாம் இன்றைக்கு தமிழன் என்று கூட என்ன செஞ்சுக்கலாம் நான் பேர் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா என்னுடைய மார்க்கத்தில் அதுக்கு எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது அதே மாதிரி வேற தாய்மொழிக்குரிய அர்த்தம் என்ன இருக்குதோ அந்த தாய்மொழிக்குரிய அர்த்தத்தை வச்சு நான் என்ன செஞ்சு கொள்ளலாம் தாராளமாக பேர் வைத்துக் கொள்ளலாம் தாய்மொழியில் பெயர் வைக்காதீங்க என்ற ஒரு தடை இஸ்லாத்தில் இல்லை இஸ்லாத்தில் என்ன தடை இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பெயர் கெட்ட அர்த்தத்தை தர்ற மாதிரியான பெயர்கள் இருக்குமோ கெட்ட அர்த்தத்தை தர்ற மாதிரி அல்லது நம்மளையே தாழ்த்துற மாதிரியான ஒரு பெயர் அர்த்தம் தர்ற மாதிரி இருக்குதுன்னு அது எந்த மொழியில் இருந்தாலும் அந்த பெயரை வைக்கக்கூடாது இன்னைக்கு பெரும்பாலும் நாங்கள் அரபி மொழியில் வைக்கிறோம் அதுக்குரிய காரணம் என்ன பின்னாடி சொல்றேன் தாய்மொழி நாங்கள் பெயர் வைக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் வைக்கக்கூடிய அந்த பெயர் கெட்ட அர்த்தத்தை மோசமான அர்த்தத்தில் இருக்கக்கூடாது அல்லது என்னைய நானே மட்டப்படுத்துற மாதிரி பிறப்பின் அடிப்பில் நமக்கு மத்தியில் எது வேறுபாடு இல்லை நம்மளை நாமளே மட்டப்படுத்துற மாதிரியான அந்த பெயர்களையும் வைக்க கூடாது இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜாதி வேறுபாடெல்லாம் தலை தோங்கி அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்துச்சு மண்ணாங்கட்டின்னு சில ஆளுக்கு பெயர் வைப்பாங்க ஏன்னா நீ வந்து தாழ்ந்த ஜாதியில் இருக்கிற கீழே உள்ள குளத்தில் இருக்கிற நீ எப்படி ஒரு நல்ல பெயர் வைக்கலாம் பேர் வைக்க எதுன்னு கேட்டாலும் மண்ணாங்கட்டின்னு வைப்பாங்க ஏன் அவனை வந்து மட்டப்படுத்தணும் மட்டப்படுத்துற மாதிரியான பேர் இருந்தால் தான் இவன் தாழ்ந்தவன் என்று மற்ற மக்களால் கருதப்படுவான் என்பதற்கு <laughs> அர்ரஹ்மான் என்ன அர்த்தம் அளவற்ற அருளாளன் இன்னைக்கு நம்மள்டையும் அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்வோம் அல்லாகவும் நமக்கு உதவி செய்கிறான் ஆனா இறைவனுடைய உதவியை பொறுத்த வரையில நம்ம அளந்து பார்த்து செய்வோம் நம்மளுடைய உதவிக்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட் இருக்குது நம்மை படைத்த ஏக இறைவனுடைய அளவு இருக்குது இல்ல அவன் செய்யக்கூடிய அருளுக்கு எந்த ஒரு லிமிட்டும் கிடையாது இப்ப ஒரு முஸ்லீமே அரபியில பேர் வைக்கிறாரு அர் ரஹ்மான் பேர் வைக்கிறாரு அப்படி பேர் வைக்கிறது எங்க மார்க்கெட்ல தட அளவற்ற அருளாளன் என்று சொன்னால் ஏக இறைவன் மட்டும்தான் அளவற்ற அருளாளன் அந்த அளவற்ற அருளாளனுடைய பெயரை அடுத்து யாருக்கு சொந்தம் கொண்டாடக் கூடாது சிறப்பு அந்த அர் ரஹ்மான் வர்றதா இருந்தா நாங்க என்ன செய்வோம் முன்னாடி அபுதுன்ற ஒரு வார்த்தை சேர்த்துக் கொடுவோம் அப்துர் ரஹ்மான் நிறைய பேருக்கு அப்துர் ரஹ்மான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்துர் ரஹ்மான் என்ன அப்துனா அடிமைன்னு அர்த்தம் ரஹ்மான அளவற்ற அருளாளன் அப்ப அளவற்ற அருளாளன் இறைவனுடைய பண்புக்கு எங்களை சொந்தம் கொண்டாடிடக் கூடாது அந்த பேர் நாங்க வச்சிடக்கூடாது அப்ப இறைவனுடைய பண்புக்கு சொந்தம் கொண்டாடாமல் அப்துர் ரஹ்மான் அவற்ற அருளாளனுடைய அடிமையாக நான் இருக்கிறேன் இது இறைவனுடைய பண்பு சொந்தம் கொண்டாடுறது இல்லை அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு தமிழ் பெயரு இறைவனுடைய பண்பை சொந்தம் கொண்டாடாம இருக்குது அப்ப அந்த பெயர் வைக்கிறது மார்க்கத்துல குற்றம் கிடையாது அப்ப பேர் வைக்கிறதுல கண்டிப்பா அரைவில் தான் இருக்கணும் அது அல்லாத மத்த மொழியில பேரை வைக்க கூடாது என்று எங்க மார்க்கம் என்ன செய்யல ஒரு கட்டுப்பாடு விதிக்கல ஒண்ணு சில பையன் முஸ்லீம்கள் நீங்க அப்படி பேரை தேர்ந்தெடுக்க மாட்டாங்க மார்க்கத்துல தடை எது இல்லைதான் அப்ப முஸ்லிம்கள் தேர்ந்தெடுக்காம இருக்கிறது காரணம் என்ன இன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் ஒருவன் அறியப்படுவதற்கு எதை வச்சு தான் அறியப்படுவான் பெயரை வச்சு தான் அறியப்படுவான் ஒண்ணும் இல்லை இன்னைக்கு நம்ம ஒரு காலேஜ்ல போய் சேர்ந்திருக்கிறோம் காலேஜ்ல போய் சேரும் பொழுது அட்டனன்ஸ் எடுக்கிறாங்க அட்டனன்ஸ்ல இப்ப மாரி ராஜன் வருது மாரி ராஜன் வந்து நம்ம தெளிவு என்ன சொல்லிடுவோம் சரி இது வந்து இந்து மதத்தை சார்ந்த ஒரு ஆளா இருப்பாரு அதே மாதிரி கிறிஸ்டின் மதத்தை சார்ந்த ஒரு பேர் ஜோசப்னு வருது இவர் வந்து கிறிஸ்துவ மதத்தை சார்ந்த ஒரு ஆள் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுது இதே மாதிரி அப்துல்லான்னு வருது அப்துல்லான் வர்றதுல இருந்து சரி அப்துல்லான் முஸ்லீம்கள் தான் பேர் வைப்பாங்க இது அரபியிலையும் வேற இருக்குது அப்ப அப்துல்லாங்கிறது அரபி பிறப்பது முஸ்லீமா இருப்பாரு இப்படி பெயரை வைத்து அடையாளப்படுத்துவதற்குரிய ஒரு முறை தான் இப்படி முஸ்லீம்கள் என்ன பெயர் வைக்கிறாங்க பெரும்பாலும் அரபியில வைக்கிறாங்க அப்ப அரபியில இந்த பெயர்கள் வைக்கப்படுவதற்குரிய காரணம் என்னன்னா இன்றைக்கு நாங்கள் வெளியே அறியப்படுவதற்கு இதை வச்சு தான் அறியப்படுறோம் இன்னும் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இன்னைக்கு அரசாங்க ரீதியில இருக்குது இந்துக்களுக்கும் சில கோட்டாக்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்குது கிறிஸ்துவர்களுக்கும்
அவங்கள பேரை தான் அடிப்படையில் பார்ப்பாங்க இப்போ நான் என் பேரை தமிழன்னு வச்சிருக்கிறேன் வைங்க ஏன்னா அவங்க முஸ்லீம்னு ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு தெரியுமா அல்லது என்ன இந்துன்னு அவங்க பார்ப்பாங்களா அல்லது என்ன கிறிஸ்துவ மதத்தை சார்ந்தவங்கன்னு பார்ப்பாங்களா என்னை எப்படி பார்ப்பாங்க அப்ப அதுல அந்த பெயரை ஒரு அரபியில் வைக்கும் பொழுது சரி இந்த பேரை வந்து முஸ்லீம்களை தான் வைப்பாங்க நான் முஸ்லீம் என்று அறியப்படுவதற்காக இப்படி இன்றைய காலகட்டத்திற்கு ஏற்ற என்னுடைய பெயர் அறியப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் அரபியில் உள்ள ஒரு பெயர் வைக்கிறாங்களே ஒழிய இதுதான் இறைவனுடைய சட்டத்திட்டம் என்பது கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் கேள்வி வந்ததற்காக கூடுதலாக சில தீர்க்க தரசிகள் இறைவனுடைய தூதர்கள் சில ஆட்களுடைய பெயர்கள் அவங்களுடைய பெயர் சில ஆட்களுடைய பெயர் அரபியிலேயே கிடையாது ஆனா நீங்க பார்க்கும்போது அரபி பெயர் நினைப்பீங்க அரபியில் அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தமே கிடையாது ஒரு பெயருக்கு சொன்னா அதுக்கு அர்த்தம் இருக்கணுமா இல்லையா அர்த்தமே இல்லாம அவங்க எந்த மொழியில இருந்தாங்களோ அந்த மொழியில உள்ள பெயர்கள் தீர்க்க தரசிக்கே வைக்கப்படுகிறது இப்ராஹிம் என்ற தீர்க்க தரசி இப்ராஹிம் நாங்கள் இறைவனுடைய தூதராக பார்ப்போம் இன்னைக்கு இப்ராஹிம் நீங்க அது முஸ்லீம் பேரா பார்ப்பீங்க ஆனா அந்த இப்ராஹிம் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இருக்குதான்னு பார்த்தால் இப்ராஹிம் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இருக்காது அரபியில அது வேற ஒரு மொழியில உள்ள ஒரு பெயரு அப்ப வேற ஒரு மொழியில உள்ள ஒரு பெயரை நாங்கள் இப்ராஹிம் என்ற தீர்க்க தரசி சொல்லத்தானே செய்யறோம் இஸ்ஹாக் என்று வருகிறது யாகூப் என்று வருகிறது ஈசா மூசா இப்படி பல்வேறு பெயர்கள் இறைவனால் தேர்வு செய்யப்பட்ட தூதருடைய பெயரே அரபி அல்லாத அவங்க சமுதாயத்தில் என்ன மொழி இருந்ததோ அந்த மொழியில் உள்ள ஒரு பெயரா இருக்குது அந்த அடிப்படையில் இன்னைக்கு வேற மொழியில் உள்ள ஒரு பெயரை கூட தாராளமாக நம்ம வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் அதை வைக்காமல் இருப்பதற்குரிய காரணம் எங்களுடைய பெயர் அறியப்படுவதற்காக எங்களுக்கு சில சலுகைகள் இருக்கும் பொழுது அந்த சலுகைகள் பெரும்பாலும் பெயர் அடிப்படையை வச்சு தான் கொடுக்குறாங்க பெயருக்கு அடுத்தபடியாக தான் என்ன செய்வாங்க அடுத்து அவங்க மதம் என்னன்னு பார்ப்பாங்க அப்ப அந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஒரு இலகுவாக கிடைப்பதற்காக இன்னைக்கு முஸ்லீம் என்ன செய்யறாங்க அரபியில பெயர் வைக்கிறாங்க இதுல வேற எந்த உள்நோக்கமும் கிடையாது